第四章，撒种的比喻。耶稣又在海边教训人，有许多人到他那里聚集，他只得上船坐下。船在海里，众人都靠近海，站在岸上。耶稣就用比喻教训他们许多道理，在教训之间对他们说。你们听啊，有一个撒种的出去撒种，撒的时候有落在路旁的飞鸟来吃尽了，有落在土浅石头地上的土既不深，发苗最快，日头出来一晒，因为没有根就枯干了，有落在荆棘里的荆棘长起来，把它挤住了。就不结实，又有落在好土里的，就发生长大，结实有三十倍的，有六十倍的，有一百倍的。又说，有意可听的，就应当听。用比喻的因由，无人的时候，跟随耶稣的人和十二个门徒。问他这比喻的意思，耶稣对他们说：上帝国的奥秘，只叫你们知道。若是对外人讲，凡事就用比喻，叫他们看是看见，却不晓得；听是听见，却不明白。恐怕他们回转过来，就得赦免。解明撒种的比喻，又对他们说：你们不明白这比喻么？这样怎能明白一切的比喻呢？撒种之人所撒的，就是道；那撒在路旁的，就是人听了道，撒但立刻来，把撒在他心里的道夺了去；那撒在石头地上的。就是人听了道，立刻欢喜领受，但他心里没有根，不过是暂时的。及至为道遭了患难，或是受了逼迫，立刻就跌倒了。还有那撒在荆棘里的，就是人听了道，后来有世上的思虑、钱财的迷惑和别样的私欲。进来把道挤住了，就不能结实。那撒在好地上的，就是人听到又领受，并且结实，有三十倍的，有六十倍的，有一百倍的。耶稣又对他们说：人拿灯来，岂是要放在斗底下、床底下，不放在灯台上么？因为掩藏的事没有不显出来的，隐瞒的事没有不露出来的。有意可听的，就应当听。又说：你们所听的要留心，你们用什么良气量给人，也必用什么良气量给你们，并且要多给你们，因为有的还要给他。没有的，连他所有的也要夺去。又说，上帝的国如同人把种撒在地上，黑夜睡觉，白日起来，这种就发芽渐长。那人却不晓得如何这样。地生五谷，是出于自然的，先发苗，后长穗。再后，水上结成饱满的籽粒，谷既熟了，就用镰刀去割，因为收成的时候到了。芥菜种的比喻，又说：上帝的国，我们可用什么比较呢？可用什么比喻表明呢？好像一粒芥菜种，种在地里的时候。虽比地上的百种都少，但种上以后就长起来
，比各样的菜都大，又长出大枝来，甚至天上的飞鸟可以宿在他的荫下。耶稣用许多这样的比喻，照他们所能听的，对他们讲道；若不用比喻，就不对他们讲。没有人的时候，就把一切的道讲给门徒听。平静风和海。当那天晚上，耶稣对门徒说：我们到到那边去吧。门徒离开众人，耶稣仍在船上，他们就把他一同带去，也有别的船和他同行。忽然起了暴风。波浪打入船内，甚至船要满了水。耶稣在船尾上枕着枕头睡觉。门徒叫醒了他，说：夫子，我们丧命，你不顾么？耶稣醒了，斥责风，向海说：住了吧，静了吧。风就止住，大大的平静了。耶稣对他们说：为什么胆怯？你们还没有信心么？他们就大大的惧怕，彼此说：这到底是谁？连风和海也听从他了。